ട്വിറ്റർ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി ചില ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടാങ്ക് ഏകദേശം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കാണിച്ചിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വെള്ളം നിറച്ചിട്ടുണ്ട് ആൽഗകളുള്ള വെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ നിലവിൽ വർക്കിംഗ് ആണ് മത്സ്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ല മത്സ്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കൂടെ വേണം അന്നപ്പോഴേക്കും ഈ വെള്ളം പരുവപ്പെട്ട് വരികയുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ അകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത ഇറച്ചി ട്യൂബ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കാണാം എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ പോണ്ടിനുള്ളിൽ ഡെഡ് സൺ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ തക്കുന്നത് ഇറോക്സി ട്യൂബിൻ്റെ അകലങ്ങൾ തമ്മിൽ ക്രമീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് വെള്ളം എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ഷെയ്ക്ക് ആകുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ തക്കോണം അതിൻ്റെ അകലം ക്രമീകരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് റീസെറ്റ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ എയറേഷൻ ലഭിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ക്രമീകരിക്കണം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചതുപോലെ അതേ വീട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നില്ല നിങ്ങളുടെ സൗകര്യാനുസരണം പോണ്ടിൽ എയർ കൊടുത്തു നോക്കുക അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും എയർ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് റീസെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ എല്ലായിടത്തും എയർ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക നമ്മൾ ഈ പോണ്ടിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളെല്ലാം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ബേഫ്ലോക്ക് സെറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം സെറ്റായി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ പകൽ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്ടീരിയകളൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി എന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ് അത് ഇപ്പോൾ ഈ പോണ്ടിൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന വെള്ളം നിലവിൽ മത്സ്യത്തെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പോണ്ടിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ ആൽഗകളെല്ലാം അടങ്ങിയ വെള്ളമായതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്തെ ഫോർമേഷൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശരിയാവും ഇത് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മത്സ്യത്തെ നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് രാവിലെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പി എച്ച് സെറ്റ് നോക്കിയിരുന്നു പി എച്ച് കറക്റ്റാണ് ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അമോണിയയുടെ ലെവൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മോട്ടോർ സെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നോക്കാം വേറെ നമ്മൾ മോട്ടോർ അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത് ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റിൽ എയർ തള്ളുന്ന ഒരു മോട്ടറാണത് എയർ പമ്പ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞു തന്നത് ചൈനയുടെ ചൈന സെറ്റ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നന്നായിട്ട് വർക്ക് വർക്കിംഗ് ആകുന്നുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ കാലിഞ്ചിൻ്റെ ഓസ് കൊടുത്ത് ഇതിനുള്ളിൽ സ്പ്ലിറ്റർ കൊടുത്ത് എയർ ഓസ് ട്യൂബിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഏതായാലും നന്നായിട്ടത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇനി ഒരു ടാർപോളിൻ ഇട്ട് മഴവെള്ളം ചടാതെ ഒരു ക്രമീകരണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതും താമസിച്ചാൽ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏതായാലും നമുക്കിതിൻ്റെ അമോണിയ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അമോണിയ ടെസ്റ്റ് കിറ്റാണിത് ഇത് നല്ലൊരു കിറ്റാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് വെള്ളമെടുത്ത് ഇതെങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് നടത്താം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കാം ഇത് രണ്ട് ഇതിനുള്ളിൽ രണ്ട് ബോട്ടിലുണ്ട് നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു എന്നതിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് കാണിക്കാം ഇതാണ് സൊല്യൂഷൻ ടെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ബോട്ടിൽ നമ്പർ വൺ എന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ബോട്ടിൽ നമ്പർ ടു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബോട്ടിലും നമുക്ക് ഇന്നും എടുത്ത് വേണം പരിശോധിക്കേണ്ട അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് നമുക്ക് കിട്ടും ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എത്രത്തോളം വെള്ളം ശേഖരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സംബന്ധിച്ചു ഇതിലൊരു മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ അപ്പോൾ ഈ മാർക്ക് അഞ്ച് മില്ലിയാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് മില്ലി നമ്മൾ വാട്ടർ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഈ ബോട്ടിൽ നിന്നും ടെസ്റ്റ് നമ്പർ വണ്ണിൽ നിന്നും എട്ട് തുള്ളി സൊല്യൂഷൻ ഇതിൽ ഒഴിക്കണം അതുകൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് നമ്പർ ബോട്ടിൽ ടു സൊല്യൂഷനിൽ നിന്നും എട്ട് തുള്ളി എടുത്ത് നിക്ഷേപിച്ചിട്ട് ഷെയ് ന
അൽപ്പാടിൽ നിന്ന് വെള്ളം ശേഖരിക്കാം വെള്ളം നമ്മൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം നമുക്ക് ആ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു അളവിൽ എടുത്താൽ മതി എടുത്തു നമുക്കതിൻ്റെ ടെസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ശേഖരിച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ബോട്ടിൽ നമ്പർ വൺ ടെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ബോട്ടിൽ നമ്പർ വണ്ണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എട്ട് തുള്ളി സൊല്യൂഷൻ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം എട്ട് തുള്ളി നമ്മൾ അതിൽ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി സൊല്യൂഷൻ രണ്ടാമത്തെ അത് ഒരു എട്ട് തുള്ളി കൂടെ നമുക്ക് അതിലാഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ട് ബോട്ടിലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എട്ട് തുള്ളി വീതം സൊല്യൂഷൻ അതിലൊഴിച്ചു ആദ്യമേ ബോട്ടിൽ നമ്പർ വണ്ണിൽ നിന്നാണ് എട്ട് തുള്ളി വെച്ചത് ഇനി ഇത് വികടസായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഷേക്ക് ചെയ്യണം എന്നാണ് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ഇത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോഴും നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഇരിക്കട്ടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കളർ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കാം അമോണിയോ ഇവിടെ ലെവൽ അപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയും ഇതാണ് ഈ അമോണിയ ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് ഇത് അപ്പം വില വരുന്നതാണ് കാരണം ഇത് ഒരു അമേരിക്കൻ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് നിലവാരമുള്ളതാണെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം കമ്പനി ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും ഡ്യൂബിളിൽ വാങ്ങിക്കാൻ ലഭിക്കും കിട്ടും ഇത് ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഒരു തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു വില വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതായാലും നമ്മളീ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിലവാരമുള്ള കമ്പനികളുടെ നോക്കി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അമേരിക്കൻ കമ്പനിയുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ തെഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം അതാണ് നമുക്ക് കുറേ കൂടെ ആക്കുറേറ്റായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തിയേഴ് മില്ലി ആണ് ഒരു ബോട്ടിലുള്ളത് അങ്ങനെ രണ്ട് ബോട്ടിലുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തക്കുള്ള അളവിൽ സൊല്യൂഷൻ ഇതിനുള്ളിൽ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് കണ്ണിൽ പോകാതെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ പറ്റാതെയും നോക്ക നോക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതാണ് അമോണിയ ടെസ്റ്റ് കിറ്റിനുള്ളിലുള്ള കളർ കാർഡ് ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഏത് കളർ വരുന്നു സൊല്യൂഷൻ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഏത് കളറിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്കത് അമോണിയ അളവ് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും ഏറ്റവും മേളിൽ മഞ്ഞ കളറാണ് അപ്പോൾ മഞ്ഞ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സീറോ അമോണിയ ആണ് പിന്നീട് അല്പം മഞ്ഞ കളറെന്ന ഒരു കളറാണ് നമുക്കുള്ളത് അത് അമോണിയ അളവ് കൂടി കൂടി വരുന്നു അങ്ങനെ കൂടി കൂടി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റായിട്ട് അത് ഒരു ബ്ലൂ ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് എട്ടാണ് അമോണിയ അളവ് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഏത് അളവിൽ ഇപ്പോൾ അമോണിയ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ഒന്ന് മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്കത് നോക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം ശേഖരിച്ച് വെച്ച് സൊല്യൂഷൻ ഒഴിച്ച് വെച്ച് നമ്മൾ എട്ട് എട്ട് തുള്ളി വീതം സൊല്യൂഷൻ ഒഴിച്ച് അത് ഷേക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ട്യൂബാണ് അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം അമോണിയയുടെ അളവ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അത് വ്യക്തമായിട്ട് നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയും യെല്ലോ ആണ് അപ്പോൾ യെല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് സീറോ അമോണിയ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ബയോഫ്ലോക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് അതൊരു ബയോഫ്ലോക്ക് ആക്കി തീർക്കാനുള്ള സംവിധാനം ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ആൽഗിയുള്ള വെള്ളമായത് കൊണ്ട് ഒരു നാല് ദിവസം കൊണ്ട് അത് രൂപപ്പെട്ട് വരും എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇന്നലെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം പിന്നിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അമോണിയ അളവ് സീറോ ആണ് മാത്രമല്ല പി എച്ച് രാവിലെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പി എച്ച് നോർമലാണ് സെവനായിട്ട് നിലനിൽക്കുക നിലനിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് 
ഇനി രണ്ട് ദിവസം കൂടെ കഴിയേണ്ടതുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് വരാൻ നോക്കണം കഴിയും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് കാരണം അനേക ആളുകൾ ബയോഫ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് ഉറ്റു നോക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിന് അവർക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യാൻ നോക്കണമാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദയവായിട്ട് വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ വലിയൊരു കമൻറ്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക ഫർദറായിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അടുത്ത വീഡിയോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇടുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ